नमस्कार छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं स्वीटे दीक्षित रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और खबर छत्तीसगढ़ से है जहां हुए चुनाव को लेकर कोरबा जिले की पुलिस ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस चुनाव में पुलिस ने अलग अलग लोगों से पिछहत्तर लाख रुपए और अस्सी लाख के जेवर जब्त किए हैं जो पिछले चुनाव से सबसे ज्यादा है कोरबा जिले की पुलिस ने बताया कि चुनाव को संपन्न कराने में जिले की पुलिस में काफी मशक्कत की है यही कारण है कि चुनाव बिना किसी दिक्कत के पूरा हो सका साथ ही कोरबा पुलिस ने बताया कि कैश रकम के अलावा अवैध हथियार गुंडों पर लगाम आबकारी से जुड़े मामले जिला बदर की कार्रवाई के अलावा नई कार्रवाइया शक्ति से लागू की गई जो 2018 के चुनाव की अपेक्षा अधिक है इसके लिए जिले की पूरी टीम ने मेहनत और लगन से काम किया आचार से संहिता लगने के पश्चात कोरबा जिले में जो कैश जो जब्ती किया गया था जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे उस प्रकार से करीब पचहत्तर लाख रुपए के आसपास कैश जब्ती किया गया था वही अगर हम बहुमूल्य धातु जिसमें सोना चांदी गहने जो आते हैं उनकी बात करें तो जितने भी ट्रेवल करने वाले जो लोग थे जो हैवी मात्रा में जो इस बहुमूल्य धातुओं का जो संचालन जो ले जा रहे थे कोई दूसरी जगह पे उनके पास भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण करीब 80 लाख रुपए के आसपास के आभूषण और ऐसे सामान जब्ती किया गया था और एक सौ के वह जब्ती करके उनको इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया गया था साथ में आबकारी के अधिनियम करीब एक लीटर इस दौरान जब्ती की गई उसी प्रकार से एनडीपीएस एक में भी तीन किलोग्राम के आसपास में जब्ती किया गया था और आरोपी और जितने प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनके उनके ऊपर नियंत्रण के लिए इसमें जिले में करीब एक हजार आठ सौ एक सीआरपीसी के तहत जिसमें एक सौ सात सोलह एक सौ इक्यावन के तहत कार्रवाई की गई थी लगभग नियम और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई खबर जगदलपुर से है जहां कार में ओडिशा से अवैध अंग्रेजी शराब को छिपाकर छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था मुखबीर की सूचना पर थाना नगर नाश क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक चौकावाड़ा पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रुकवाने का प्रयास किया गया जब गाड़ी चालक ने गाड़ी को बिना रोके भाग भगाने का प्रयास किया तो आ, चलती गाड़ी सड़क से उतरकर झाड़ियों में फंस गई जिसके बाद आरोपी जंगल का सहारा लेकर भागने में सफल हुआ कार से चालीस हजार छह सौ बत्तीस रूपए की दो सौ ग्यारह दशमलव आठ लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई इसके बाद कार्रवाई की गई और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया बोला पता जी है ना मैं भाग रहे ना खेत जाने तो दुर्घटना हो गई है और कामा हुई से कैसे हुई से बोला मैं बता नहीं सका ना मैं जान दे नहीं करे और कहा मैं जाग देखे तो देख बोला देखे हाँ तो खत्म हो गई से अब वो चीज ला डॉक्टर मन कुछ कर सके पोस्टमार्टम में वो जानकारी जाकर तीन दिवस पूर्व पेट्रोल क्षेत्र में एक परिसर में एक व्यक्ति जो वहाँ पे काम कर रहा था उसकी काम कर हादसा में मृत्यु हो गई है इसकी जानकारी प्राप्त हुई है तत्काल पुलिस के द्वारा वहाँ पे मर्ग कायम किया गया और जांच की जा रही है जांच में अगर लापरवाही पाई जाएगी तो आवश्यकता अनुसार अपराध दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी ये तीन दिन पुरानी घटना है और इसके संबंध में भी एफ दर्ज नहीं किया गया अभी मर्ग कायम करके उसकी जाँच की जाएगी और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में दोनों ही पारियों में दिग्गजों की सीटों पर महिला मतदाताओं का दम दिखाया गया है बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव मोहम्मद अकबर ब्रजमोहन अग्रवाल समेत बस्तर की ज्यादातर सीटों पर महिलाओं ने पुरुष से बढ़ चढ़कर वोटिंग की है बता दें कि प्रदेश की नब्बे विधानसभा में से सत्तावन सीटों पर महिला वोटरों की संख्या अधिक है जबकि तैतीस सीटों पर पुरुषों की संख्या अधिक है प्रदेश भर के आंकड़ों को देखें तो पुरुष की तुलना में एक लाख नौ हजार तीन सौ सत्तर महिला वोटर्स अधिक है तो किन सीटों पर महिलाओं की संख्या अधिक है ये आपको बता रहे हैं केशकाल कोंडागांव धमतरी दुर्ग शहर पंडारिया कवर्धा में महिलाओं की संख्या अधिक है डोंगरगढ़ राजनंदगांव डोंगरगांव खुज्जी में भी महिलाओं की संख्या अधिक दर्ज की गई है अंबिकापुर सीतापुर दशपुर कुनकुरी में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है नारायणपुर बस्तर का नाम भी इसमें शामिल है बता दें कि बीजापुर कोटा की सीट पर भी महिलाएं अधिक है तो राजनंदगांव से रमन सिंह खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ से वो चुनावी हुक्कार 
भर भर रहे थे बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे जो रमन सिंह है उनको ज्यादा वोट मिले तो पुरुष मतदाता की संख्या बयासी हजार दर्ज की गई है जबकि महिला मतदाता की संख्या पिचासी हजार के करीब है मतदाता प्रतिशत पे आ जाते हैं सात नौ दशमलव बारह प्रतिशत है राजनंद गांव की बात हम आपको बता रहे हैं अंबिकापुर की तरफ चलते हैं टीएस एस सिंहदेव यहां से खड़े हैं पुरुष मतदाता की बात की तो छियानवे हजार एक सौ इक्यासी है महिला मतदाता सत्तानवे हजार चार सौ चौरासी है बता दें कि यहाँ पे काफी ज्यादा महिलाओं की संख्या है और कवर्धा की तरफ चलते हैं पुरुष मतदाता एक लाख चौतीस हजार के करीब है और वहीं महिला एक लाख पैंतीस हजार है और प्रतिशत की बात की जाए मतदान प्रतिशत तो यहाँ पे इक्यासी दशमलव दो एक प्रतिशत तक मतदान हुआ है मोहम्मद अकबर इस सीट से खड़े हैं दुर्ग शहर की ओर चलते हैं अरुण वोरा इस सीट से खड़े है पुरुष मतदाता चौहत्तर हजार आठ सौ छियासी है और महिला छिहत्तर हजार एक सौ पिचानवे है यहाँ पे और मतदाता प्रतिशत छियासठ दशमलव तीन छह प्रतिशत तक है दुर्ग शहर से अरुण वोरा जो है वो खड़े हैं विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए विकास से लगातार ये कयास तो लगाए जा रहे थे कि महिला वोटर्स की संख्या अधिक है अब देखिए वोटिंग में भी पुरुष के मुकाबले महिलाओं के मतदान जो है वोट प्रतिशत जो है वो ज्यादा निकल के आए हैं देखिए मैं बता देना चाहूंगा कि देश में जिस प्रकार से महिलाओं महिलाओं का आरक्षण में वृद्धि की गई है उसी तरह से जो है इस बार जो है छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इसमें जो है महिला मतदाताओं की संख्या और महिलाओं ने जो मत किया है उसका प्रतिशत जो है पुरुषों से काफी अधिक है जिसको देखकर यहाँ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो है जिस प्रकार से जो परिणाम आएंगे उस परिणाम का मेन मे जो है देखा जाएगा जो महिला मतदाता महिला मतदाता ही अपनी सरकार चुनेगी तो इसी प्रकार से जो है लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी प्रदेश में नब्बे विधानसभाओं में जो है संतावन सीटों पर जो दिग्गज जो उतरे हैं उसमें से जो है अधिकांश सीटों पर जो है महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है मतलब वहां पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है चुनाव जिताने का जो कार्य जो है महिला मतदाताओं के हाथों सौंपा गया है जी हम्म और यहाँ पे वोट प्रतिशत भी महिलाओं के निकल के सबसे ज्यादा आ रहे हैं विकास जी आ, देखा जा रहा है कि आ, एक लाख से अधिक जो है पूरे पुरुषों की संख्या में एक लाख से अधिक जो है महिला मतदाताओं की संख्या है इसी प्रकार जो है आंकड़ों की हम बात करें तो नब्बे में से संतावन सीटों पर महिला वोटर की संख्या अधिक है प्रदेश में आप एक लाख नौ हजार तीन सौ सत्तर महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले अधिक है दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों पर महिलाओं का खासा रुझान देखा गया है जहां जहां पर दिग्गज खड़े हैं जैसे मैं आपको नाम गिना देना चाहूंगा कि राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सीट है और यहां पर जो है कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा था वहीं अंबिकापुर में जो है उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव की सीट है यहां पर भी महिला मतदाता जो है खासा रुझान के साथ में महिलाओं ने मतदान किए हैं इसी प्रकार जो है अजय चंद्राकर की जो कुरुद विधानसभा सीट है वहां पर भी महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है इसी प्रकार जो है पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है यहां पर भी महिला मतदाताओं ने खासा रुझान दिखाया है मतलब जहां जहां पर कांग्रेस और भाजपा के जो दिग्गज है वहां वहां पर महिला महिला मतदाताओं की संख्या मतदान में काफी अधिक देखी गई है तो इसी पर इसी लिहाज से कहा जा सकता है कि इस बार जो है सरकार चुनने में सबसे ज्यादा जो है योगदान जो है महिलाओं का रहा है जी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में हमने देखा था कि इस तरीके से सीएम भूपेश बघेल मंच पे खड़े होकर महिलाओं पे खासा फोकस कर रहे थे इसकी वजह महिला वोटर्स की तो नहीं है जिस तरीके से उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और इसलिए कांग्रेस थोड़ी भी चूक नहीं चाहती है तो महिलाओं के हित में जो प्रयोग किए जा रहे हैं जो यहाँ पे जो अभी स्कीम लाई जा रही है क्या इसका सिर्फ फोकस जो है वो महिलाओं पे था या पुरुष पे भी इफेक्ट डाला है इस पे देखिए मैं बता देना चाहूंगी कि 2018 में जिस प्रकार से जो है कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा जो खेला था उसी प्रकार जो है 2023 में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने महिलाओं पर एक स्कीम के जरिए खेला है जो कांग्रेस जो है ग्रह लक्ष्मी योजना की शुरुआत के तहत जो है महिलाओं को पंद्रह हजार और भाजपा ने जो है वंदरा महतारी योजना के तहत बारह साल भर में देने की योजना की घोषणा की है साथ ही जो है गैस सिलेंडर के दामों में 
पांच सौ रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है भाजपा ने और कांग्रेस ने जो है पांच सौ रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की है इस प्रकार से जो है चुनाव के पहले ही महिलाओं को रुझाने का का, काम जो है भाजपा और कांग्रेस ने किया है इसी के लिहाज से जो है इस बार के चुनाव में महिलाओं का खासा रुझान देखा गया है जिसमें पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है और इस लिहाज से इस बार कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार बनेगी उसमें महिला मतदाताओं की संख्या के आधार पर महिलाओं का योगदान काफी है जी हम्म और यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी को कोई कोर का संदेश छोड़ रही केंद्र से लेके राज्य तक में हर तरफ से बीजेपी महिला वोटर्स को साथ में लगी हुई है तो क्या लगता है बीजेपी के हित में इस महिला वोटर्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा उनके खेमे में देखिए जिस प्रकार से जो है कांग्रेस ने पहले जो है किसानों पर दांव खेला खेला था उसी प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अब देश में महिला वोटर को रिझाने के लिए आरक्षण नीति लागू करने के बाद जो है लगातार नए नए घोषणाओं नई नई योजना के तरीके जो है तरीके से जो है महिलाओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है इसी प्रकार जो है इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इसमें जो है महिलाओं के लिए खासा योजना और कई सारी स्कीमों के जरिए है महिलाओं को लाभान्वित करने की योजना बनाई गई है एक यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो है खास तौर पर महिलाओं का रुझान बढ़ा है मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी कई सारे जो जो स्कीम जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही उस स्कीम को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है और इसी को घोषणा पत्र के जरिए जो है महिलाओं को रुझाने के लिए स्कीम शुरू की गई है जी तो सिर्फ महिला पे इस बार फोकस किया गया है पुरुष की तादाद कितनी है और कितना इफेक्ट छत्तीसगढ़ में पुरुष के वोटर्स पे पड़ने वाला है देखिए मैं बता देना चाहूंगी पुरुषों की संख्या के से एक लाख नौ हजार तीन सौ सत्तर महिला वोटर अधिक है प्रदेश में कुल जो है लगभग ढाई करोड़ से अधिक मतदाता है इसमें से जो है महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है पर अपने जो मत का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की बात करें तो इसमें जो है महिलाओं ने खासा उत्साह दिखाया है पिछले बार 2018 की विधानसभा बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं था कि वहां पर जो है महिलाओं का जो आंकड़ा है पुरुषों से अधिक है पिछले बार के मुकाबले जो है पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी लेकिन इस बार जो है महिला वाली जो स्कीम जो कांग्रेस भाजपा ने छेड़ी है उसको लेकर जो है प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या काफी अधिक हुई है इसी लिहाज से इस बार जो सरकार बनेगी उसमें सबसे ज्यादा जो है महिला मतदाताओं का जो है योगदान ज्यादा रहेगा जी बीजेपी या कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र आ, को घोषित किया था और उस समय हमने देखा था कि महिला के लिए सबसे ज्यादा स्कीम थी तो क्या लगता है बीजेपी जो महिलाओं के लिए स्कीम लेके आई है जो घोषणा की है बीजेपी ने क्या उस पर इफेक्ट डाल सकता है वो बीजेपी के में वोटर्स अपनी तरफ खींच सकती है महिलाओं की वोटर जी देखिए प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में बीस सीटों पर इलेक्शन हुए थे उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पाँच सौ रुपया में गैस सिलेंडर और बारह हजार रुपये महिलाओं को साल भर में देने की योजना की घोषणा की थी इसके बाद जो है कांग्रेस इससे चूकते हुए जब प्रथम चरण के इलेक्शन हो गए उसके बाद में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की तो इन बीस सीटों पर जो है आ, कहा जा सकता है कि आ, जो है भाजपा को अधिक फायदा मिल सकता है जिसके बाद जो है दूसरी जो है सत्तर सीटों पर जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों में बराबर की टक्कर होगी क्योंकि कांग्रेस ने जो है पंद्रह हजार महिलाओं को देने की घोषणा की साल भर में इसी प्रकार जो है एक मतदाताओं में भी इस बार जो है कसमकस की स्थिति पैदा हो गई थी लेकिन महिलाओं का जो रुझान था वो कम नहीं हुआ था महिलाओं का रुझान जो था स्कीमों को देख के एक इस बार के चुनाव में खासा उत्साह था हम देख रहे थे किस तरीके से दिग्गज पहुंच रहे थे चाहे बीजेपी के हो कांग्रेस को उसमें जो भी रैलियों में जो वोटर्स आ रहे थे जो जनता आ रही थी क्या उनके वोटर्स में वो तब्दील हो सकती है जनता की संख्या ऐसा संभव है विकास जी कहा जा सकता है कि जी यह संभव है कि जो जितने प्रकार के जो लोग भीड़ में आ रही थी ये जो है वोटर में तब्दील होंगे इसका जो है आने वाले समय में नतीजों के अनुसार पता चल जाएगा कि आ, किस पार्टी की ओर जो है वोट का आंकड़ा बढ़ा है और किसके स्कीमों पर महिलाओं ने या ज्यादा भरोसा किया है हम्म तो ऐसे कौन से टॉप फाइव जिले जहां पे महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है और वो कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित भी हो सकती है देखिए मैं बता देना चाहूंगा कि राजनांदगांव जो क्षेत्र है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है और यहाँ पर जो है कांग्रेस ने इस बार जो है 
गिरीश देवांगन को चुनावी मैदान में उतारा है गिरीश देवांगन का यह जो चुनाव का है यह पहली बार कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है और यहाँ पर है जो पुरुष मतदाता जो है बयासी हजार दो सौ चालीस है जबकि महिला मतदाता जो है पचासी हजार इक्यानवे है तो इस प्रकार जो है यहाँ मत का जो प्रतिशत है सेवेंटी नाइन परसेंट रहा है और यहाँ पर जो है महिलाओं के महिलाओं ने अपने मताधिकार का ज्यादा प्रयोग किया है तो इस इस लिहाज से यहाँ पर भी स्थिति काफी बदलाव की देखी जा सकती है आने वाले समय में वही उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव की जो विधानसभा क्षेत्र है अंबिकापुर यहाँ पे छियानवे हजार एक सौ इक्यासी महिला मतदाता है जबकि संतानवे हजार चार सौ चौरानवे मतदान का कुल प्रतिशत रहा है इस प्रकार से यहाँ भी महिलाओं की संख्या में खासा रुझान देखा गया अपने मत के लिए उसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ सरकार में कवर्धा जो है जो सीट है वहां से मोहम्मद अकबर जो है चुनाव लड़े हैं तो यहाँ पर जो है पुरुष मतदाता जो है एक लाख एक लाख चौतीस हजार है और जो महिला मतदाता जो है चुनाव लड़ रही है विकास वहाँ पे भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो क्या उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या बीजेपी के खेमे में वोटर्स बीजेपी खींचने में मदद कर सकती है देखिए स्कीमों का फायदा जरूर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को होगा पर इस लिहाज से यह कहना उचित नहीं होगा कि महिलाओं का रुझान किस पार्टी की ओर जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों स्कीमों में तीन हजार का फर्क है एक जो है पंद्रह हजार दे रही तो दूसरी बारह हजार दे रही और कांग्रेस जो है इसको किस्तों में दे रही है तो भाजपा जो है इसको एक मुस्त देने की घोषणा की है इस इस प्रकार से जो है दोनों स्कीमों के जरिए जो है महिलाओं को रुझाने का प्रयास किया गया है और यहाँ पे जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की सीट पर बता देना चाहूंगा कि अरुण साव का सीट भी जो है वहां पर भी महिलाओं का जो है खासा रुझान रहा और यहाँ पर भी जो है महिलाओं ने अपने मत का अधिक प्रयोग किया पुरुषों के मुकाबले जो है विकास आपने चुनाव को बहुत करीब से कवर किया है और ऐसे में क्या इस बार जो महिला वोटर्स है वो कांग्रेस के पांच साल के कामों का लेखा जुखा करके वोटिंग डालने गई थी या बीजेपी के घोषणा पत्र से प्रभावित होकर बदलाव की रणनीति अपनाते हुए वोटिंग डालने गई थी क्या था इस बार का मुद्दा जी इस बार का जो मुद्दा था महिलाओं महिलाएं जो है किचन में सिलेंडर के जो रेट है उसको लेकर खासा परेशान रहती है इसी को लेकर जो है इस बार जो है सिलेंडर में जो है पाँच सौ रुपये के इस स्कीम जो खेला गया है साथ ही महिलाओं को साल भर में हजार रुपये और पंद्रह सौ रुपये जो देने की योजना है उसको लेकर जो है महिलाओं में खासा उत्साह है तो ये ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार राजनीतिक गलियारों में महिलाओं के लिए खासा स्कीम निकाली गई एक बड़ी स्कीम निकाली गई जिसके जरिए जो है महिलाओं को रिझाने में जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों सफल हुए तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस बार जो है एक बदलाव की रणनीति के तहत जो है महिलाओं ने अपने मत का काफी प्रयोग किया है तो आ, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो है इसका असर जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों को मिल सकता है क्योंकि जो है पांच साल के कांग्रेस के कार्यकाल में देखा गया तो महिलाओं के लिए कोई खासा स्कीम या योजना जो है राज्य सरकार ने नहीं चलाई थी उसी प्रकार जो है पंद्रह साल में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा जाए तो यहाँ पर भी महिलाओं के लिए खासा स्कीम की नहीं चलाई गई थी तो इस बार जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों ने महिलाओं पर दाव खेला है किसानों को छोड़कर इस बार तो कहा जा सकता है कि इस बार जो है इसका फायदा जो है भाजपा और कांग्रेस को दोनों मिल सकता है खैर ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि तीन दिसंबर को रिजल्ट में इसके महिलाओं का रुझान किस ओर ज्यादा था पर मैं बता देना चाहूंगी कि महिलाओं का रुझान जो है अपनी स्कीमों के जरिए जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ था हम्म विकास देखिए दो चीजें निकल के सामने आती एक तो आपने कहा कि कांग्रेस ने इस बार महिलाओं के लिए उतना काम नहीं किया जितना धरातल पे करना चाहिए दूसरी चीज ये थी कि बीजेपी जो कोशिश है वो काफी दोनों पहले से कर रही है चाहे केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में महिला आरक्षण बिल हो या फिर जो उनकी मैनिफेस्टो निकल के सामने आए उसमें महिलाओं के लिए जो जो स्कीम्स बीजेपी लेके आने वाली ही है अगर उनकी सरकार बनी तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि डबल मजबूती मिले महिलाओं के लिए और शायद ये कारण भी हो सकता है कि उनके हित में वोटर्स जा सके देखिए मैं बता देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो महिलाओं के लिए उसका लाभ जो है छत्तीसगढ़ में महिलाओं को कम मिला है चाहे वो महतारी योजना के तहत जो मिलने वाली राशि का हो चाहे महिलाओं के इलाज के लिए हो 
चाहे महिलाओं के पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की से जो योजनाओं का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित है उस योजना का जो लाभ है इन पांच सालों में महिलाओं को प्रदेश की महिलाओं को काफी कम मिला है क्योंकि उन योजनाओं का प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में ठीक ढंग से हो नहीं पाया है इसीलिए इन योजनाओं का जो प्रचार प्रसार यहाँ पे कम मिला है अब जो है इन पांच सालों के अंतराल में देखा जाए तो अभी जो स्कीम का जो फायदा जो कांग्रेस और भाजपा उठाने की कोशिश करे तो महिलाओं महिलाएं जो है अभी जो घोषणा पत्र में जो योजनाएं की चलाने की यो, तो बात कही गई उसको लेकर खा, खासा प्रभावित हुई है तो इसको समर को अब देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है और ऊट किस करवट बैठता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए खबर में आगे बढ़ेंगे खबर जगदलपुर से है जहां कार में ओडिशा से अवैध अंग्रेजी शराब को छिपाकर छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था मुखबीर की सूचना पर थाना नगर नार क्षेत्र अंतर्गत तिरुले फाटक चौकावाड़ा पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रुकवाने का प्रयास किया गया जब गाड़ी चालक ने गाड़ी को बिना रोके भगाने का प्रयास किया तो गाड़ी जो है वो झाड़ियों में जा गिरी जिसके बाद आरोपी जंगल का सहारा लेकर भागने में सफल हुआ कार से चालीस हजार छह सौ बत्तीस रुपए की दो सौ ग्यारह दशमलव आठ लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई इसके बाद कार्रवाई की गई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई जिस पर वाहन चालक का नियंत्रण वाहन से खराब हो गया और जो है गाड़ी सड़क से उतर कर के वहाँ नदी झाड़ी में फंस गई जिसके बाद जो आरोपी थे वो तो गाड़ी को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया जिसके बाद वाहन का इंजन नंबर चैचिस नंबर और नंबर प्लेट के बेसिस पर मिलान करके वाहन स्वामी तक पहुँचा गया जो वाहन सुब्रतो मंडल की पत्नी के नाम से था और उस दिन वही वाहन को चला रहा था सूरत मंडल को पकड़ा गया फिर उससे पूछा गया कि और कौन व्यक्ति थे जो साथ में शराब की तस्करी कर रहे थे तो उसने बताया कि उसका एक जीजा विवेक सरकार जो उसके साथ था वो नौरंगपुर उड़ीसा का रहने वाला है उसके निशान देखी के साथ हम विवेक सरकार को भी पकड़े इस तरह इन दोनों आरोपियों को पकड़ कर धारा चौतीस दो आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मान्य न्यायालय के साथ पेश किया गया जिनके पास अपने जेल विरोध कराया गया इस पर खबर कांकेर से है जहां चुनाव के बाद से ही लगातार कांकेर में नक्सलियों की गतिविधियां तेज हो गई है इसके बाद एक नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं पुलिस के जवान नक्सल इलाकों में सर्चिंग कर रहे हैं और आईटी बम को निष्क्रिय कर नक्सलियों के मंजूरों पर पानी फेर रहे हैं वहीं एक बार बी के जवानों ने कोसरोडा में नक्सलियों के बम को निष्क्रिय कर दिया है जानकारी के अनुसार कोसरोडा में रेल लाइन सुरक्षा में लगे जवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए नक्सलियों ने तीन किलो का प्रेशर बम रेलवे ब्रिज के पास प्लांट पर रख दिया था जिसे सर्चिंग पर निकले तैतीसवीं वाहिनी बीएसएफ के जवानों ने इनएक्टिव कर दिया साथ ही इस घटना के बाद से सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया और बलौदा बाजार जिले में तीन विधानसभा बलौदा बाजार भाटापार कसडौल विधानसभा की गणना की जाएगी निर्वाचन आयोग ने मत पेटियों को तीन सुरक्षा के घेरे में रखा है वहां का निरीक्षण करने पर देखा गया है कि फर्स्ट लेयर में सीआई एस एफ सेकेंड लेयर में बीएसएफ और थर्ड लेयर में छत्तीसगढ़ पुलिस की निगरानी में मतपेटियों को बलौदा बाजार के मंडी प्रांगण से रखा जाएगा सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इस मंडी प्रांगण में पहरा दे रहे हैं ताकि मत पेटियों के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना कर सके तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में इतना ही खबरें लगातार जारी है देखते रहे इंडिया वॉइस